Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. The 1991 Cataclysmic Eruption of Mount Pinatubo Ang pangalawang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan of this century at ang pinakamalaking pagsabog na nakakaapekto sa isang siksik na lugar ay naganap sa Mount Pinatubo sa Pilipinas noong Hunyo 15, 1991. Ang pagsabog ay gumawa ng mga mabilis na pagdadaloy ng mainit na abo at gas, higanting mga mudflow at isang ulap ng volcanic ash na daang milya ang layo. Noong July 16, isang lindol na 7.8 magnitude ang lakas ay tumama sa halos 60 miles hilagang silangan ng Mount Pinatubo sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Nayayanig at pinipiga ang Earth's crust sa ilalim ng bulkan. Sa Mount Pinatubo, this major earthquake caused a landslide some local earthquakes, and a short-lived increase in steam emissions from a pre-existing geothermal area. But otherwise, the volcano seemed to be continuing its 500-year-old slumber undisturbed. Gayunpaman, noong March at April 1991, ang tinunaw na bato or magma na tumaas patungo sa ibabaw mula sa higit sa 20 miles sa ilalim ng pinatubo ay nag-trigger ng maliit na lindol at nagdulot ng matinding pagsabog ng singaw na sumabog sa tatlong bunganga sa hilagang bahagi ng bulkan. Libo-libong maliit na lindol ang naganap sa ilalim ng pinatubo hanggang April, May at unang bahagi ng June. At libo-libong toniladang nakakalaso na sulfur dioxide gas ang inilabas din ng bulkan. Mula June 7 hanggang June 12, naabot ng unang magma ang ibabaw ng bundok pinatubo. Sapagkat nawala ang halos lahat ng gas na nakapaloob dito patungo sa ibabaw. The magma owes out to form a lava dome but did not cause an explosive eruption. However, on June 12, Philippine Independence Day, millions of cubic yards of gas-charged magma reached the surface and exploded in the reawakening volcano's first spectacular eruption. When even more highly gas-charged magma reached Pinatubo's surface on June 15, sumabog ang bulkan sa isang matinding pagsabog na tumalsik sa higit sa 1 cubic mile into the air. Fine ash fell as far away as the Indian Ocean and satellites tracked the ash cloud several times around the globe. Huge avalanches of searing hot ash, gas, and pumice fragments roared down the flanks of Mount Pinatubo, filling one's deep valleys with fresh volcanic deposits as much as 600 feet thick. The eruption removed so much magma and rock from below the volcano that the summit collapsed to form a large volcanic depression 1.6 miles across. Much weaker but still spectacular, eruptions of ash occurred occasionally through early September of 1991. From July to October 1992, a lava dome was built in the new caldera as fresh magma rose from deep beneath Pinatubo. Even after more than five years, Hazardous effects from the June 15, 1991 climactic eruption of Mount Pinatubo continue. The thick, valley-filling pyroclastic flow deposits from the eruption insulated themselves and have kept much of their heat. Ang mga deposito na ito ay mayroon pa rin temperatura na kasing taas ng 900 degrees Fahrenheit noong 1996 at maaaring mapanatili ang init for decades. Kapag ang tubig mula sa mga ilog o sa ilalim ng lupa comes in contact with these hot deposits, they explode and spread fine ash downwind. 
Since the 1991 eruption, ash deposits had also been remobilized by monsoon and typhoon rains to form giant mud flows of volcanic materials or lahars. Fortunately, scientists from the Philippine Institute of Volcanology and Seismology and the U.S. Geological Survey had forecast Pinatubo's 1991 climactic eruption na nagresulta sa pag-save ng hindi bababa sa 5,000 na buhay at hindi bababa sa $250 million na pag-aari. Commercial aircraft were warned about the hazard of the ash cloud from June 15 eruption at iniwasan ito ng karamihan. Ngunit, maraming mga jet na lumpad sa kanluran ng Pilipinas ang nakatagpo ng abo at nagtamo ng halos $100 million na pinsala. Bagaman maraming kagamitan ang matagumpay na naprotektahan, ang mga instruktura sa dalawang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang Clark Air Base at Subic Naval Station ay napinsala ng abu mula sa pagsabog ng klima sa vulkan. Nearly 20 million tons of sulfur dioxide were injected into the stratosphere in Pinatubo's 1991 eruptions. At ang pagpapakalat ng gas clouds na ito sa buong mundo ay naging sanhi ng pansamantalang pagbagsak ng temperatura sa mundo from 1991 hanggang 1993 ng halos 1 degrees Fahrenheit. Ang mga pagsabog ay nagbago ng malaki sa mukha ng gitnang Luzon na tahanan ng halos 3 milyong katao. Halos 20,000 mga katutubong aita na nanirahan sa mga dalisdis ng vulkan ay ganap na nawala and most still wait in resettlement camps for the day when they can return home. Humigit kumulang 200,000 katao ang lumikas mula sa mababang kapatagan na nakapalibot sa pinatubo. Bago at sa panahon ng pagsabog ay umuwi na, ngunit nahaharap sa patuloy na pagbabanta mula sa lahar, na nakabaon na sa maraming bayan at nayon. Ang mga palayan at palayan ng tubuhan na hindi pa nalibing ng lahar ay nakarecover. Ang mga inilibing ng lahar ay hindi na magagamit sa mga darating na taon. Thank you very much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.